神话悟空到底需要什么样的显卡才能跑动呢？哎，别担心，我帮你们测了。就在昨天，游戏科学在 Steam 上放出了一个官方的测试工具，大家可以免费下载来测试游戏的性能啊。于是我们决定紧急家中，立马掏出全工作室各种各样的显卡，从低端和谐到经典的低端老显卡，到中端甜品卡，再到高端旗舰卡，总共二十八张显卡，从这个一零八零 P 到二 K， 再到四 K 分辨率，开关光追，我们来好好测一下黑神话悟空啊。那为了避免 CPU 的瓶颈，我们使用7 8 0 0 x 3 D 来搭配测试。等到20号游戏上线的时候呢，我们也会单独来聊一聊黑神话的 CPU 要求是什么样的。目前看下来，它对于 CPU 的要求并不是那么高啊。那么废话不多说，我们就赶紧开始吧。首先，我们来回答一下最多观众关心的问题：最差最差，到底多烂的显卡才能玩得动黑神话悟空呢？哎，我对于这个最差能玩的定义啊，是一零八零 P 百分之五十的 FSR， 也就是九六零乘五四零的实际渲染分辨率，最低画质跑三十帧。这个画面呢，差不多是这个样子的。那黑人画其实这是最低百分之二十五的渲染分辨率，但是我觉得这个五四零的画质已经够烂的了，再低可能就真的没法看了啊。那我们就以这个为标准好了，先请出我们的老弱病残组。从英特尔的新老和弦，再到 AMD 的和弦，再到 NV 的经典老卡 GTX 1 0 5 0钛、GTX 1 0 6 0和 1650， 再到矿潮元老 RX 5 8 0这些老卡到底还能不能跑动呢？哎，咱们先不说这个画质能不能接受啊，至少玩还是能玩动的。像 AMD 的这个7 8 0 M 和弦呢，就能在这个画质下跑到平均60帧以上，玩起来还是蛮流畅的。甚至啊，连 Steam Deck 这种超弱机的和弦都能够跑在平均36帧啊。那对于 Steam Deck 来说啊，这个画质就是7 2 0 P 百分之七十五渲染倍率，跑30多帧啊，实拍看起来呢，这个画质还是可以接受的。我觉得这表现算是能玩的了，也只有非常古老的 Vega 8和弦那是实在没办法了啊。至于老独显呢，像是实系。老卡，哎，在这个比较烂的画质下呢，帧率倒也都还不错。传世经典幺零六零能够跑到平均六十八帧，五八零的帧数啊，甚至还要更高。比较弱的一零五零钛啊，居然也能够跑到四十帧以上啊。啊，不过一零五零钛的显存只有四个 G， 那尽管测试还是顺利跑完了，但是游戏是跳了警告的。那想要正常玩的话呢，四 G 以上的显存还是必要的啊。那我们给这些老家伙上点强度吧，跑一下原生幺零八零 P 的中画质，顺便把终端主流显卡也都放进来比一比。哎呀，这一下不少老东西就有点吃不消了，几张老卡都有点跑不满三十帧了。和弦倒还算有出息啊，这 Ultra 和弦和7 8 0 M 是勉强接近三十帧，新的8 9 0 M 还是能够跑上三十帧的。那再往上看呢，其实2060也就跑个四十多帧，甚至3060也不太能够保证一零八零 P 中画质有六十帧啊。不开 DLSS 的情况下，这个游戏的压力还是不小的。想要保证幺零八零 P 唱完，最好是有四零六零级别的显卡了。那再来看看咱们观众最多人用的二 K 分辨率高画质，那这个要求就要更高一点了。在不开 DLSS 的情况下呢，必须要有四零七零 Super 级别的性能才能够唱完。那这个时候就要借助 DLSS 的帮助了。黑神话悟空的这个 benchmark 呢 ，DLSS 的选项目前是以一个渲染比例的形式来调整的，看起来很细致，但其实这个比例并不能正常生效，实际上还是按照五档 DLSS 预设来算的，也就是不管你开56还是65它都是按 DLSS 平衡来算的，性能画质都不会有任何的区别。那我们2 K 分辨率试着开了一下 DLSS 的平衡档啊，那这一下4060总算也是能够跑上60帧流畅运行了。用着4090的同学呢，可以干上2 K 1 4 4的高刷。如果你用的是3060的话，可能就需要用 DLSS 的性能档才能全程流畅了。A 卡和 I 卡的用户呢，也可以开启 FSR 和 XESS。这次黑神话对三家的这个超分方案都是有支持的。包括它也同时支持了补帧功能，我们试着开了一下 DLSS 3的补帧， 4 0 6 0可以跑到接近90帧啊，这个体验就比较舒服了。那再往上，我们看一下4 K 分辨率超高画质的表现，这个压力就有点恐怖了。即便强如 4090， 还
，不开 DLSS 也只能够跑到四十六帧啊。像四零八零 Super 和七九零零叉 T 叉也都才刚跑上三十帧啊，咱们这还没引入光追呢。啊，用了 DLSS 的平衡档之后呢，帧率终于是上来了不少，差不多是接近翻了一倍啊。那这下四零九零是可以跑到平均八十六帧了，而要满足六十帧的话呢，就需要四零八零级别的卡。如果再开启 DLSS 三补帧的话，基本上是四零七零 Super 以上的卡可以做到比较流畅的运行。那四 K 超高啊，显然还不是最最可怕的负载啊。在黑神话悟空里，如果你不怕死的话，你是可以开启最高这个影视级的画质的啊！再打开超高级别的光追啊！你要知道，黑神话提供的光追啊，都是路径追踪啊，这个压力可是非常大的。如果不开 DLSS 的话呢，四零九零就只剩二十二帧了，直接暴毙啊，根本没有任何的意义啊！要想跑出至少能看的帧数，还是得开 DLSS、啊。那对于四零九零来说啊，开均衡档的 DLSS 可以让它跑到五十二帧。再开补帧的话呢，基本上也算是能流畅运行，但是低于四零八零 Super 的卡就没有必要再跑这个画质了，尤其是 A 卡在黑神话里的光追效率是显然不太理想啊，光追的性能损耗还是挺严重的。而三十系卡呢，好像也被四十系拉开了差距，这个我们待会儿会专门来分析一下啊。那这个画质是过于魔鬼了，那如果你用的是甜品卡，但还是想开光追的话。有没有戏呢？呃，其实你想跑也是能跑得了的，就是这个 DLSS 你可能得开得狠一点了。2 K 分辨率高画质，开中等光追加 DLSS 的性能档， 4 0 6 0是能够跑个43帧吧。那通过补帧可以上到65帧，姑且还算是能玩。但要我建议的话呢，这个毕竟是个动作游戏，我会更推荐你把这个帧数啊尽量去跑高一点，我认为这个体验是会更好的。那看完了上面的测试啊，相信大家已经了解黑神话悟空的显卡需求是什么样的了。那我们其实啊，还用4070做了更深的测试，就是看一看每一档画质有多么的消耗性能啊。我觉得黑神话其实哪怕在低画质下，这个画质也没有太恶心啊，它的最低画质也算是能看的。那要上到中画质啊，这个付出的性能代价还是比较明显的，而差别最大的是高和超高之间。高和超高这两档可能听起来感觉差不多，但性能却差了超过百分之五十啊！看画质呢，这个超高的阴影精度是明显要更高的，贴图也更清晰。在 L D 方面呢，远景似乎也要更好一点。但毕竟性能差了这么多，对吧？我觉得大多数不是顶配的同学，我都是建议你留在高画质的，就没有必要再往上拉了。以及我们这一次也做了光追的专项测试，黑神话悟空的光追选项可以选低、中。超高三档，但哪怕你是选低档光追，也一样是跑的路径追踪啊。只是低档的路径追踪呢，这个分辨率比较低啊。这个游戏是没有普通光追的啊。那黑神话开路径追踪有多耗性能呢？这个结果是真的有点意思啊。如果我们是用四零七零的话呢，开低档光追和中档光追，居然几乎没什么性能损耗啊。比不开光追也就低了两三帧，只有开超高光追，帧率才会掉的比较多。然而，如果你用的是三零八零来跑，就不是这个结果了。不开光追的情况下， 3 0 8 0和4070的性能是接近的，但哪怕只开低档光追， 3 0 8 0的帧率都会大幅的下跌。开超高光追，直接连30帧都跑不到了，远低于4070。我们在别的游戏里呢，也见到过40系的光追有一定的优势，但没有任何一款游戏有黑神话这么大的优势啊！它开中和低档光追几乎是性能无损的，这我是从来没见到过。为什么会这样呢？我们深扒了一下黑神话的光追渲染管线，发现啊，它用到了四十系的一个很重要的特性 OMM， 啊，这个是赛博朋克二零七七在路径追踪下的主要靠开销的占比，这个是黑神话悟空的占比。那在二零七七里面，光追的主要开销都是花在了便利上，而在黑神话里呢，很大的一部分开销是花在了这个 Any h i t 上。Any h i t 是用来判断光线是否穿过透明部分继续传播的。黑神话的场景里呢，存在大量使用透明材质的物体，比如像树叶啊，还有植被啊。那这些透明材质在光追管线里啊，就会被 Any h i t Shader 采样，来决定，比如说这个光线
面要不要从输液的间隙透过去啊之类的，对吧？那你要知道，这个判断的过程是很耗资源的。我拿这个输液举例子啊，就在四十系以前的 N 卡还有 A 卡上呢，整个这个方形面积上的任意一个位置有光线击中，都需要执行 NAH shader。而在四十系的 A 的架构上呢 ，NV 就引入了一个叫 OMM 的引擎来专门处理这个问题。它会把纹理分割成一系列的微三角网格啊，然后给每一个微三角都赋予一个透明度标记，全透明、不透明和半透明。然后全透明和不透明的这些三角呢，都不需要执行 any heat shader 啊，只有半透明，也就是涂上红色这些部分啊，才需要调用，再由开发者来决定是不是要继续光线追踪啊，那就不用傻乎乎的对整个叶子采样了，这就节约了大量的计算资源。这也是为什么在黑神话里，四十系卡在开中低档光追的时候，几乎没有耗费什么性能啊。考虑到尤科和 NV 一直都走得很近，那黑神话这一次能够把 A 的架构的一些特性给吃透，我觉得也是意料之中的事吧。那今天我们算是简单分析了一下黑神话悟空的这个性能测试工具，给大家看了一看什么样的显卡能够跑得动这个游戏啊。其实，在测试的过程中，我们还遇到挺多神奇的事情啊，比如1 3 9 0 0 K 和1 4 9 0 0 K 这两颗 i 9是无法直接跑这个测试的，你得用 Win 七兼容模式进去。编一万着色器才能够正常的跑黑神话，不然你就会闪退啊。反而1 4 7 0 0 K 就没有这个问题。那我很庆幸我这一次测试一开始就用了7 8 0 x 3 D， 要不然这个视频可能要还要再晚一天出了啊。还有就是改完画质选项之后，必须要重启游戏才能真的生效。如果你改完直接跑啊，很多时候是不生效的。所以如果在座各位测出来的数据感觉跟我们对不上的话，你就可以试试设置完重启游戏再跑跑看啊。不知道大家觉得今天的视频够不够充实呢？我们在一天里面干出来的这个视频啊，你最好能够点个赞，或两个币支持一下啊。那关于黑神话悟空还有很多值得挖掘的方面，包括它用到的图形技术啊，包括对 CPU 内存的要求啊，对吧？还有好多好多的干货，就等我们八月二十号游戏上线之后再来给大家解析好了。那么以上就是本期节目的全部内容，我们就下次再见啦，拜拜。